Здравствуйте, уважаемые телезрители! В главной итоговой передаче «Вспомнить все» мы продолжаем рассказывать о людях, которые нас удивили, и событиях, в которых так или иначе мы принимали участие. Сегодня речь пойдет о спортивных событиях года. У нас в студии начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму администрации города Валентин Юрьевич Стрелков. Валентин Юрьевич, каким для вас был 2014 год? Ну, думаю, как, как и у всех россиян, 2014 год – это год олимпийский, это год, когда впервые в России прошла первая, первая зимние Олимпийские игры. Поэтому для меня, конечно, он спортивный. Ну, вам и очень удачный. Олимпийский огонь нести. Ну, да, как, как и ранее анонсировалось, вот, в начале года была, был, проходил, проходила эстафета Олимпийского огня на территории Ростовской области. Да, и мне посчастливилось принять участие в, в этом мероприятии в крупном. Ну, не только мне и ряду, даже наши земляков, которые приняли участие в городе Шахты, поучаствовали вместе в этом грандиозном, я считаю, мероприятии. У нас есть сюжет на эту тему. Давайте посмотрим. 21 января шахты приняли главное спортивное событие года – эстафету Олимпийского огня. Факелоносцы пронесли символ грядущих игр по всей территории города. В ожидании грандиозного события зрители пришли заранее для того, чтобы увидеть именитых жителей города и спортсменов, которые прославили шахты на весь мир. Новошахтинские болельщики ликовали, размахивали флажками и радостно встречали факелоносцев, среди которых был представитель Новошахтинска, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму городской мэрии Валентин Стрелков. В ожидании нашего спортсмена мы поинтересовались у англичанина из группы поддержки госпожи Грейс, что иностранцы думают об Олимпиаде в России. Это великолепно. Столько болельщиков на улицах города. Во время эстафеты Олимпийского огня каждый россиянин и зритель, и участник. Спасибо за приглашение в Россию. Пока мы общались с иностранцами, приблизился олимпийский огонь. На Новошахтинец Валентин Стрелков передал факел канадки Малели Грейс. Огонь проследовал дальше, а Валентин Стрелков пообщался с болельщиками. В 80-м году, я, мне было всего 10 лет, я, увидев Московскую Олимпиаду, сказал, я буду спортсменом. Через года два я сказал, я буду тренером. И мне очень приятно, что... Спустя столько лет в России все-таки свершилась первая зимняя Олимпиада. И я к своему, как говорится, радость, своей радости принимаю в ней участие, потому что, как ни говори, огонь олимпийский, это все-таки видно, видно огонь мира, добра. Вот сегодня это видно по людям. То есть, несмотря на то, что жизнь может быть плохая, как бы чтобы ни говорили, но самое главное, то, что нас объединило, это олимпийский огонь. Мы приехали в этот славный город Шахты для того, чтобы встретить олимпийский огонь. Здесь бежал наш товарищ, спортсмен, дважды мастер спорта, Релков Валентин Юрьевич. И мы все приехали поддержать его. Новошахтинцам я пожелаю успехов во всем. И в спорте, и во всем остальном. Чтобы город динамично развивался, чтобы на лицах людей были только улыбки. Здоровья, удачи, счастья, любви всем новошахтинцам. В честь торжественно зажечь Олимпийскую чашу, завершив шахтинский этап эстафеты, выпала почетному гражданину города Шахты, чемпиону мира по тяжелой атлетике Геннадию Бессонову. Сейчас вспомнили, все вместе посмотрели. Да, ну давайте обсудим, как же вам удалось, почему именно вас выбрали в качестве? Ну, Министерство спорта и Оргкомитет по проведению Олимпийских игр в Сочи 2014 ну, непосредственно проводил конкурс, вот, в котором я принял участие. И ну, к своей радости он был победителем и был избран для участия в Олимпийских играх. Ну, думаю, это не так, не, ну, как бы это большое мероприятие uh -huh. на самом деле, но это пролог основного нового мероприятия Олимпийских игр. А вот, а вот само участие в Олимпийских играх в качестве болельщика и Паралимпийских игр, да, многие граждане нашего города, с которыми даже я там встречался, с которыми мы туда выезжали, он принял участие в этом мероприятии. Я думаю, это запомнится на всю жизнь. 
Вот. И данное мероприятие оно дало толчок вот, развитию, я думаю, не только спорта в Российской Федерации, в том числе и, конечно, развитию спорта в городе Новошанинске, физической культуры. Mm -hmm. вот. Потому что, я думаю, жители города, увидевшие грандиозные мероприятия и победу нашей сборной в общекомандном зачете, оно своего рода дало толчок. Да, многие родители уже привели своих детей вот, на занятия. Многие родители уже обращаются даже по тем видам спорта, которые у нас даже не культивируются, это зимние, но не желали бы принять участие. Ну, вот. Я думаю, это только позитивно сыграло вот, для развития спорта на территории нашего города. Валентин Юрьевич, мы знаем, что копия факела осталась в Новошахтинске, и вы вот побывали в детском саду «Солнышко», вы сфотографировались ну, не... с воспитанниками, да? Вот у нас есть сюжет на эту тему, давайте посмотрим. Олимпиада в Сочи захватила умы и сердца многих россиян. Причем от взрослых болельщиков не отстают и малыши. Юные любители физкультуры детского сада «Солнышко» под впечатлением грандиозных спортивных событий решили устроить собственную Олимпиаду 2014. Все было как у взрослых. Спортивный азарт участников, накал страстей на трибунах болельщиков, почетные гости в лице родителей и бывших воспитанников. В результате соревнований победителями оказались дружба и любовь к физической культуре, что немаловажно. На торжественном закрытии детсадовской олимпиады были вручены дипломы и грамоты самым активным и успешным ее участникам. Ну а гвоздем программы стал визит начальника сектора по физкультуре и спорту Валентина Стрелкова. На днях Валентин Юрьевич вернулся из Сочи, где он провел пять незабываемых дней. Новошахтинский факелоносец посетил все грандиозные спортивные сооружения, стал свидетелем и болельщиком в соревнованиях по конькобежному спорту, хоккею, лыжным гонкам, биатлону и других. Своими самыми яркими впечатлениями Валентин Юрьевич поделился и с нами. Приезжаешь на вокзал, и ты понимаешь, что ты приехал совершенно в другую Россию. Вот. И после того, как я зашел еще в Олимпийский парк, мне хватило 15 минут, и я хотел кричать на, на, на всю площадь, что я горжусь тобой Россией. Я практически был во всех спортивных сооружениях, то есть специально приобретал билеты. Мне было интересно посетить этот объект, увидеть его с точки зрения как профессионала, вот, посмотреть, как его построили, как он эксплуатируется, как работает служба, как работает судейская бригада. Вот. Ну и побыть, конечно, в, в шкуре болельщика, это, конечно, неописуемо. Когда бежит, бегут профессионалы высочайшего уровня, Насколько это интересно, насколько это захватывающе. Валентин Стрелков продемонстрировал ребятам свой именной факел с номером 121, в котором он нес олимпийский огонь по городу Шахты. Рассказал об истории олимпийских игр, призвал вести здоровый образ жизни, любить физкультуру и спорт. Я желаю всем здоровья и желаю э, все-таки найти себе время и заняться собой. Это на самом деле хорошо. Не искать детям, не искать приключений за забором, а взрослым просто заняться своим здоровьем. Самое главное. Значение Сочинской Олимпиады для нынешнего поколения детей Валентин Стрелков считает неоценимым. Она дала гораздо больше, чем прекрасную материальную базу для будущих чемпионов. Важнее привитие каждому малышу стремление стать такими же, как наши прославленные спортсмены. Вспоминая себя, Валентин Юрьевич утверждает, что любовь к спорту у него появилась именно во время просмотра первой Российской Олимпиады в 1980 году. И пусть не каждый из сегодняшних мальчишек и девчонок станет чемпионом, шансы быть сильным, выносливым и Здоровым есть у всех. То, что в последнее время мы в городе сделали, сделала администрация, да, у нас дети будут в, ну, в лучших условиях в области. В лучших. Начнем ледовый дворец строить, да, подарок. И как бы понимая, что не надо останавливаться, надо двигаться вперед дальше. То есть нужно создавать базу, нужно для того, чтобы наши дети пришли. Да, может, с них не станут олимпийцы, не станут там чемпионы мира. Самое главное, с них станут нормальные граждане, которые в дальнейшем будут нашу страну продвигать и будет наша страна жить лучше. Немножко уточню, это не копия, это на самом деле оригинал факела. Да, сам факельный, факела, они изготавливались в том количестве, которое необходимо, то есть количеству факелоносов и непосредственно Факелоносец, который принимал участие, он имел право получить этот факел в дар в себе на память. Поэтому, в принципе, мы имели оригинал. Да, он имеет свой номер, 
Ну, вот. Он единственный в свое время, получается, в оригинале. Вот. Мы не только побывали, конечно, в детской садке «Солнышко», побывали в ряде еще учреждений города, вот, и в школах, и в учебных заведениях. Вот, где мы, и даже мы были и в учреждениях непосредственно производственных, в банках наших, в Сбербанке, в Адмиралтейском. Мы встречались с жителями города, общались, фотографировались. То есть ну, передавали тот позитив, который непосредственно мы получили от самого эстафеты Олимпийского огня. Ну и тем вот. самым задали тон всем спортивным мероприятиям года. Вот какие самые основные события, вот, что вспом... ну, вспомнилось? Ну очень приятно, что как бы, мы правильно сейчас подытожили. Да, это был своего рода как бы, пролог и, uh -huh. и задать, был задан тон э, в целом э, спортивному году. На самом деле год 2014 в городе Новошельске был очень удачно. Вот. Мы за вот этот небольшой промежуток времени произвели очень большую реконструкцию спортивных объектов. Вот. И в 2014 году мы закончили капитальный ремонт стадиона центрального, где были проведены ряд массовых мероприятий. Вот. Вы анонсировали эти мероприятия, это областные соревнования «Кожаный мяч». Вот. В этом году было 50 лет этому мероприятию, и фирма «Кока-Кола» присутствовала там, Дети со всей, сильнейшая команда со всей Ростовской области принимали участие. У нас был и министр спорта, у нас были ряды специалистов футбольных, которые прибыли на турнир для того, чтобы посмотреть кого-то, взять себе в команду. И очень приятно, что даже те победители, которые непосредственно у нас были, они даже и были призерами всероссийских соревнований город Ростов. В этот раз в турнире приняло участие пять команд из Сальского района, Новошахтинска, Волгодонска, Багаевского и Тацинского районов. Игра на протяжении трех дней была захватывающей. Команды выкладывали все свои силы, но победу одержали сильнейшие. Так, третье место заняла команда из Тацинского района. Второе место одержала команда «Сокол» Новошахтинск. Серебряный призер областного финала «Кожаный мяч». И победителями турнира стала команда из Сальского района. Всем победителям были вручены кубки, медали, грамоты и футбольная форма. Представлять Ростовскую область на региональном этапе турнира на призы клуба «Кожаный мяч» будут футболисты команды «Зареченская» – Сальский район. Также на закрытии турнира звучали слова благодарности и пожеланий. Федерация футбола Ростовской области хочет наградить, наградить благодарственным письмом мэра города Новошахтинска Сорокина Игоря Николаевича за... За большой вклад в организацию проведения турнира «Кожный мяч». Я рад тому, что все возрастные группы были представлены командой «Новошахтинска». И ребята заняли первое, второе, третье место в своих э, подростковых группах. Благодарен э, Министерству спорта, что откликнулись на приглашение администрации города Новошатинска и провели здесь, на вновь отремонтированном стадионе, э, нынешнее первенство. Для нашего города большая честь встречать спортсменов на таких крупномасштабных соревнованиях. Добро пожаловать в Новошахтинск! Всегда звучит из уст жителей и представителей администрации города. В августе месяце вот, в присутствии губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева был открыт спортивный комплекс «Старт». Город долго ждал бассейна. Вот, мы получили, я считаю, лучший объект в городе. Вот, это плавательный бассейн 25-метровый и лучший зал 24 на 22 для игровых видов спорта, в том числе и тренажерный зал. В каждом виде спорта существует положение о том, с какого возраста можно тренировать детей. Самый маленький, кого мы можем зачислить, это на плавание с 7 лет и на настольный теннис, тоже с 7 лет. С 8 лет мы зачисляем на футбол, с 9 лет мы зачисляем на баскетбол, на легкую атлетику и с 10 на тяжелую атлетику. Мы приобрели оборудование и тренажеры ну, почти на 1 миллион рублей. То есть там около 20 тренажеров. Ну, просто громадное количество там разнообразных сборных гантелей, есть разные скамейки, горизонтальные, с наклонами, есть беговые дорожки, есть велосипеды. То есть полностью зал у нас обставлен, все оборудовано, все подключено. 
Смотрится очень все хорошо, я надеюсь, что и приятно будет всем там заниматься. Для тренировки детей в тренажерном зале также комплектуются учебно-тренировочные группы, в которых занятия будут проводиться бесплатно. На первом этаже спортивного комплекса расположен большой зал для занятий мини-футболом и футболом, баскетболом и настольным теннисом. Этот зал отвечает всем новым стандартам и позволяет производить занятия даже нескольким группам одновременно. Детская спортивная школа за время своего существования добилась высоких результатов. Из 100 с небольшим человек, но у нас, наверное, две трети детей, которые имеют или победу, или призовое место в первенстве Ростовской области. Процентов 10 детей имеют призовое место в Южном федеральном округе или в соревнованиях, которые приравнены к первенству Южного федерального округа. На стенде предоставлена лишь малая часть кубков и медалей, полученных юными спортсменами и их тренерами. И новый спортивный комплекс – это большие возможности в достижении спортивных результатов. Мы уверены, что главные награды еще впереди. Вот. Сейчас наши жители получают эти услуги спортивно-оздоровительные, они довольны, видно по лицам, когда заходишь – не только детвора, а также и взрослые, старшее поколение. Вот. Ну и с получением базы мы, конечно, начинаем проводить большее количество мероприятий. Вот. Их было в этом году масса. Ну и отсюда видно качество, количество переросло в качество. Вот. Второй год наша команда «Вагон Дурмаш». Ну вот. И впервые мы за 75-летнюю историю попали в финал Кубка Молота газет по футболу. Вот. И мы выиграли первенство Ростовской области первой лиги. Но это связано, конечно, с привлечением сюда хороших специалистов. Это Осинов Михаил Святославович, который возглавил эту команду. Вот. Конечно, он играющий тренер. Он играющий тренер, да, он создал эту команду. Конечно, хотелось бы слова благодарности сказать, конечно, представителям Вагон Бурмаша, производственного объединения, вот, руководителям Уварова. Алексей Борисовичу, ну и, конечно, мэру города, который, в принципе, является своего рода как бы движущей силой, тягой своего рода. Вот, он очень любит футбол, поэтому в этом году и результаты дали себе. Мы находимся на стадионе Волгодонска, где проходит решающий матч первенства области по футболу. Позади сложный сезон, который наш вагон «Дермаш» преодолел просто блестяще. Чемпионы в своей группе, лидер в полуфинале и вот финал. Домашний матч завершился со счетом 6-2 в нашу пользу. И только эта встреча решит судьбу чемпионского кубка. Посмотрим, как это будет. В первом тайме команда «Вагон Дурмаш» забила гол в ворота соперника – Волгодонской команды «Строитель» и упорно держала оборону до середины второго тайма, когда соперникам удалось все же забить в наши ворота ответный гол. Игра завершилась со счетом 1-1. И как бы не хотели обыграть нас сильные противники, «Вагон Дурмаш» в ходе жесткой игры с легкостью обошел все опасные моменты со стороны противника и не пропустил больше мячей в свои ворота. Ну и, конечно, по итогам двух матчей победил наш вагон Дормаш. Игра получилась сегодня сложной, но слава богу, что мы в первой игре сделали такой задел в четыре мяча. Поэтому и перед игрой еще была установка главного тренера, что играть в свою игру. На сегодняшний момент мы достигли именно той цели, которую шли с начала сезона. То есть мы очень... Многотворно, знаете, так плодотворно работали. И, в принципе, вот конечный результат все-таки команда «Новошахтин» стала первая в области. Это чертовски приятно. По итогам игры были определены лучшие игроки и прошло торжественное награждение команды победителя. Команда «Строитель» – сильный соперник. И мы узнали мнение профессиональных игроков футбола о команде соперника. Хорошая, крепкая команда «Строитель» Володонск. Это показала вот первая игра. Мы изначально вообще проигрывали, потом удалось собраться и выиграть первую игру. Но вторая игра она практически была равная, о чем говорит счет 1-1. Поэтому достойная команда. И команда, насколько я знаю, это первый ее был сезон. И вот такой первый очень успешный сезон. Команда вышла в финал. Я считаю, они молодцы. Ну, наши, естественно, само собой, 
молодцы вдвойне. Заслуга нашей команды, что мы дошли до финала и все-таки мы победили здесь. Я считаю, что где-то, возможно, нам повезло, где-то, ну, это спорт, как говорится, везет сильнейшим. В настоящее время футбол – самый популярный и массовый вид спорта в мире. И в Новошахтинске он, особенно в последнее время, приобрел немалую популярность. Во многом благодаря команде «Вагон Турмаш», которая только за последний год одержала бесчисленное количество побед. Как планируется развитие детско-юношеского футбола в нашем городе? Чем больше интересных и сильных соперников, тем как бы интереснее турниры. Ну и наши, естественно, и юные футболисты, они тянутся. Вот мы видели кожаный мяч, когда проходил у нас все финальные турниры. Мы видели достаточно сильные команды. К нам приезжали и команды ФК Ростов, «Звезда». И торпеда Таганрук. То есть достаточно сильные команды, и наши детки, естественно, тоже тянутся к ним. И, ну и мы видели, что и дети наши достигали серьезных результатов, занимали там и третье, и второе, и первое место в отдельных возрастах. Поэтому это говорит о том, что футбол развивается. В наш город пришли такие мастера, они сейчас занимаются молодежью. Очень много людей, детей сейчас начали приходить в ДСШ-4. Дай Бог парням терпения. Упорство, а мастерства им не занимать. Мы гордимся своей командой, ее тренерским составом, мужеством ее игроков. В истории новошахтинского футбола открыта новая страница, и она победная. Мы знаем, успехи и у теннисистов есть. Можно было бы о них рассказать. Ну, Нина Валентиновна Чернокнижников все ее в городе знают очень хорошо. Она ежегодно у нас показывает постоянно хорошие результаты. И в этом году даже, вот он, она уже не первый год занимается у нас перешла работать с детьми, также и инвалидами. Вот. Это очень сложно на самом деле. Он сложнее, чем работать с инвалидами. Ну, я не знаю. Это очень сильный человек должен работать. Понимаете, что это недуг, а с ним надо еще бороться, а еще нужно ребенка чего-то научить. В этом году у меня есть победитель первенства России. Мы тоже присоединяемся, поздравляем ее с этим результатом хорошим. В наших сюжетах мы не раз рассказывали об успехах юных спортсменов по настольному теннису. В этот раз нас порадовали наградами, завоеванными в первенстве России в возрастной категории до 21 года. Из города Тверь медали привезли Элла Абдулаева за первое место и Игорь Костин за второе место. Во-первых, ребята трудяги. Своим трудом они добились такого результата. Пришли они ко мне, конечно, маленькие. Сейчас они выросли. Приятно смотреть. Юноша и девушка сложенные хорошо. Успевают везде, учатся хорошо. Молодцы. Элла Абдулаева теннисом начала заниматься в 11 лет. Сначала играла с братом. Потом Нина Валентиновна пригласила ее на тренировки. Итог всех занятий – 13 медалей всероссийских соревнований, множество наград с областных соревнований и, самое значимое, победа в первенстве России и выполнение норматива мастера спорта по настольному теннису. Что, что она настольный ну, теперь уже не, не труден, не труден да. поначалу вроде. А поначалу было трудно. Да, это распиналась, там ракетку кидала в угол, что не могла играть. В спортивной жизни девушки было немало поездок по городам. Что же ей больше всего запомнилось? 2011 год, Москва, Спартакиада тогда была, сам, нашла там много друзей себе, познакомилась со всеми, с другими тренерами. Настольный теннис для Эллы стал второй жизнью. Он научил ее быть более самостоятельной, вырабатывать в себе дисциплину и ставить перед собой определенные цели. Нина Валентиновна очень хорошо ее понимает, а мама Эллы всегда поддерживает. Она всегда гордится за, за меня, то, что я таких достижений в спорте. Сейчас Элла тренируется у Геннадия Владимировича Чернокнижникова, а Нина Валентиновна – старший тренер. Настольный теннис – это вид спорта, который на всю жизнь. И вот я бы сейчас хотела, пользуясь случаем, пригласить детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в секцию настольного тенниса. Очень хорошие результаты у боксера. У нас очень много призеров, победителей, представителей Ростовской области, которые представляли интересы даже на Южно-Федеральном округе. Ну, вот. У нас Руслан Урик есть. Да, Руслан у нас сейчас восстановился. Да. Он да? у нас призван опять в состав сборной страны. Тренируется, готовится. Ну, надеемся, вот, что все-таки он забыл защищать честь страны на Олимпийских играх в 2016 году. Угу. Рида Женера. Хм. Да, Бразилии. Ну, надеется. Вот. 
Ну, ему только пожелать нужно здоровья. Да. Mm -hmm. То есть уже новошахтинские спортсмены за рамки города уже далеко уже да, даже страны даже вышли, да, география расширяется. По всему миру уже известны наши Сергей Корнев, вот знаменитый наш спортсмен, Рустал Мурих. Ну вот хорошо, что вы сейчас эту тему затронули. Вот. Сережа закончил с спортивной карьерой. Вот. В прошлом году он пришел с интересным проектом строительства э, спортивного зала для единобор смешанных. Вот. И проведя работу, определенную администрация города очень помогала в этом вопросе. И он сейчас с этого года начал строительство на поселке Нестайской, улице Ленинградской, строить сейчас спортивный комплекс. В этом году он его заложил. Ну и мы надеемся, что все-таки он его на закон. Строительство закончится в 2015 году. И еще ряд мальчишек и девчонок получат хорошие условия заниматься уже единоборствами, потому что в городе Новошанский это любят. Потому что город все-таки, как ни говори, это город шахтеров. Здесь всегда были сильные люди, вот, и они тянутся к таким видам спорта, как борьба, бокс, единоборство смешанное. Потом, ну, я Сергею тоже благодарен за то, что человек, у нас многие в городе уходят и забывают о том, что они являются коренными жителями города, что они отсюда выросли. А вот Сергей, это вот тот человек, который вернулся в город, которому не безразлично, вот, что в городе делается, и вот он занимается развитием спорта. Я думаю, вводом строительства этого комплекса, мы еще услышим его уже и на качестве тренера. Мы беседовали с Сергеем, и он сказал, что ему поступали предложения и в Ростове, и в других городах Ростовской области построить зал, но он решил в Новошахтинске именно, потому что он новошахтинец. Да, он, он не скрывает это, он говорит, я новошахтинец. Гордится этим. этим гордится. Угу. Валентин Юрьевич, ну мы знаем, что много внимания с вашей стороны уделяется и детям в школах различные эстафеты проходят, в том числе и патриотического плана. У нас есть сюжеты на эту тему, и я предлагаю посмотреть. В течение 14 лет проходит военизированная эстафета в средней школе номер 40. В ней принимают участие юноши 9-11 классов всех школ города. Смысл соревнований? Патриотическое воспитание молодежи, навыки силовые развиваем, ну и каждый показывает свои умения. В стрельбе, разборке, сборке автомата, снаряжение магазина, силовые характеристики будет подведен итог по стрельбе. 15 команд принимало участие, определили, определились места. Первое место школа 40 заняла, второе школа 4 и третья школа 16. Отличная организация, правильная подготовка соревнований не остались без внимания участников. Ребята уверенно и легко преодолевали различные препятствия. Почетных гостей на военизированной эстафете присутствовали заместитель мэра города по социальным вопросам Елена Ивановна Туркатова и начальник управления образования администрации города Татьяна Петровна Бахтинова. Они поздравили ребят с Днем защитника Отечества, к которому и было приурочено состоявшееся мероприятие. Очень приятно находиться здесь, в 40-й школе, потому что а, то, что делается традиционно долгие годы, дорогого стоит. 15 раз э, проводятся подобные соревнования. И не стыдно сегодня сказать, о том, что у нас хорошие дети, замечательные, сильные, крепкие, активные. Они интересуются и военно-прикладными искусствами. И то, что сегодня мы увидели очень много ребят, которые замечательно стреляют из пневматической винтовки, да это просто замечательно. Значит, они действительно готовятся к службе в армии. После упорной борьбы за первое место были определены победители. Это команда школы номер 40. Второе место у школы номер 4 и третье место в военизированной эстафете заняла школа номер 2. 25. Быстрее, выше, сильнее – эти замечательные слова – самый главный девиз Олимпийских игр. В средней школе номер три Олимпийский урок тоже начался именно с этого лозунга. Одновременно по школе проходили различные мероприятия, посвященные Зимней Олимпиаде в Сочи 2014. Учениками старших классов был проведен увлекательный флешмоб, в котором активно принимали участие пятые и шестые классы. А классный час у пятого класса начался с физкульт-минутки.
и продолжился история Олимпиады. Тем временем старшие классы собрались в спортивном зале вместе с приглашенными гостями, которые знакомы со школой многие годы и для которых спорт стал неотъемлемой частью жизни. Депутат городской думы и директор детской юношеской спортивной школы номер один Элифтер Лазарич Кафикиди со своими учениками представили зрителям небольшую презентацию выдающихся борцов, которые уже давно стали выпускниками школы и связали свою жизнь со спортом. Лучшие спортсмены, неоднократно занимающие призовые места в городе, области и по России, не раз защищавшие честь средней школы, номер три. Под бурные аплодисменты строим. Вышли в спортивный зал. Все для вас. Занимайтесь спортом. Любите свой город. Оцените всех людей рядом, которые с вами работают, вас учат, вас тренируют. Посмотрите, сколько у вас наград. Так приятно на вас смотреть. И я уверена, что многие ребята, сидящие здесь, даже не подозревали о том количестве медалей, которые у вас есть. Да вы просто молодцы. Мероприятие продолжилось с выступлением агитбригады, которая подробно рассказала о зимних видах спорта. А в средней школе номер 38 на олимпийском уроке речь шла об истории олимпийских игр. Ребятам объясняли значение символов Олимпиады и знаменитых выражений. А сами ученики читали стихи, также посвященные Олимпиаде в Сочи. Олимпиада мир снесет, сегодня спорт сближает всех людей. Быстрее, выше, дальше с каждым годом и с каждой новой встречей все дружнее. Тренер по настольному теннису Нина Валентиновна Чернокнижникова рассказала о своей спортивной жизни, представила свою спортивную семью и своих учеников. Удивительно, что такое количество медалей у девочек. Недаром школа очень гордится своими спортивными ученицами. А в спортивном зале состоялось открытие олимпийских эстафет. Право зажечь олимпийский огонь представлены лучшей спортсменки школы номер 38 Надежде Сологуб. Как в настоящих олимпийских играх, ребята участвовали в эстафетах. Был и керлинг, санный спорт, лыжный и многое другое. Хоть предметы игр совсем не настоящие, но накал страстей был действительно реальным. На старт! Внимание! Марш! Здорово, что в каждой школе проходят такие олимпийские уроки. Это приобщает детей к спорту и здоровому образу жизни. Это э, торжественное мероприятие. Это ну, как бы поднятие духа нашего общего, не только детей, но и всех взрослых. Те соревнования, которые сегодня проходят, они показывают, как наши дети тоже приобщаются к спорту, что они умеют. А они у нас дети очень хорошие. Мы очень надеемся, что среди наших детей вырастут Тут спортсмены, которые достойно будут представлять нашу страну на очередной Олимпиаде. Управление образования организовало День здоровья, который прошел в средней школе номер один и превратился в настоящий спортивный праздник. Команды 11-классников средней школы номер 24 и 1 состязались между собой под девизом «За здоровый образ жизни». Эстафеты, которые придумали сами преподаватели по физической культуре, невероятно интересные и веселые. А темп, в котором ребята соревновались, был подстать названием команд «Вихрь и убойная сила». Битва подушками, перетягивание каната, бег с коромыслами заводили самих соревнующихся и их болельщиков. А между эстафетами настоящим подарком для всех стало выступление юных гимнасток, танцевальных пар по спортивным и бальным танцам. Несмотря на дух соперничества, атмосфера в зале была дружелюбная. Силы соревнующихся были практически равны. Но в упорной борьбе команда средней школы номер один «Убойная сила» победила команду «Вихри» 24-й школы со счетом 6-4. Победители не скрывали своих эмоций. Все соревнования, они очень сплочают дух команды. И в повседневной жизни такого вообще нет. А вот это спортивное мероприятие помогает понять, как полезно вести здоровый образ жизни. Чтобы поднять общий дух, там, не знаю, детей приучить 
учить спорту. Может быть, кто-нибудь пойдет заниматься художественной гимнастикой, кто-нибудь будет, будет ходить на стадион, легкая атлетика, баскетбол, плавание. В нашем городе сейчас можно заниматься многими видами спорта. Движение – это жизнь. И чтобы подрастающее поколение было здоровым, необходимо как можно раньше приучить детей к спорту и здоровому образу жизни. В средствах массовой информации постоянно говорится о том, что введены нормы ГТО. Да, указ президента уже подписан, 2014 год является своего рода отправной точкой. 12 регионов страны сейчас отрабатывают весь механизм, вот, а в 2015 году уже вся Россия начнет работать. Мы уже подготовили ряд документов, постановление администрации города было уже подготовлено, создание координационного совета. Вот. А в 2015 году мы будем создавать на базе территории города Новошенска, ведь там будет все-таки база стадион центральный. Вот. И мы будем создавать непосредственно центр независимый. И в этом центре независимо все жители города, желающие, я хочу еще раз повторить, желающие. То есть никто никого заставлять не будет. Это является свободным, принудить, принудиловки не будет. Но вот могут прийти, сдать эти нормативы, тем самым определить свое состояние здоровья физическое в том числе. Но... Все-таки нужно сказать о том, что здоровый образ жизни – это все-таки сейчас модно стало по вредным ну, привычкам. Здоровый человек – это уже доказанное в мире. Здоровый человек, кто хороший, здоровый, кто занимается спортом, это всегда удачный человек. Как и в бизнесе, так и в жизни, в семье, в целом, в общем. Это дисциплина всегда, mm. здоровье. В этом году проводился турнир по волейболу законодательным собранием Ростовской области. Вот он более масштабный был, отличался он немножко от предыдущих годов. Вот как вы считаете, с чем это связано? Вот больше желающих было принять участие в законодательное собрание области, вот депутаты. Больше при... вот раньше это был только Владимир Дмитриевич Катальников проводил, по-моему, день освобождения от Новошатинска от немецко-фашистских захватчиков. 13 февраля это проводилось. Ну, Владимир Дмитриевич не сам бывший волейболист. Да. Как бы город Видите? на вашем акте ему не безразличен, жители города его всегда поддерживают, знают, да, сложились очень теплые отношения, вот, при том, что он является жителем коренным города Шахты. Да, да проводит он, в Новошахтинске. Да, но большое время проводит в Новошахтинске. Ну, вот. Он этот турнир проводит много лет, но вот по его личной инициативе было, было обращение к ряду депутатов законодательного собрания, и оно было поддержано, поэтому, я думаю, это дало своего рода толчок. Давайте не скрывать, финансы все-таки играют многое в нашей жизни сейчас. Ну вот, из получения определенных финансов получается, условия лучше стали, и организация, конечно, более выше стала, и тем самым, конечно, и участники желания у людей участвовать в этих соревнованиях. Как уже было заявлено, мы этот турнир делаем традиционным и будем его проводить исключительно в городе Новошахтинске. Потом я еще раз благодарен, хотелось бы им сказать слова благодарности за это. И в 2015 году Владимир Дмитриевич уже, мы созванивались, общались, мы закладываем опять в календарь, мероприятие обязательно будет. Обязательно. Ну, это вот что касается планов. Скажите, mm -hmm. а планируется в 2015 году ремонт спортивных зданий, сооружений? Да, мы планируем сейчас. У нас по программе ГУРШ на 2015 год планируется проектирование стадиона Западного. Вот это еще один спортивный объект, который ну, все-таки требует большого ремонта. Вот, уже на протяжении ну, видно, лет 30 Объект не ремонтировался. Вот. Мы должны сделать проект. проект. Вот. Ну и надеемся, что уже в 2016 году начнем его ремонт. Вот. Ну, для жителей города, чтобы было понятно, вот. сейчас уже принято в принципе, решение там, на уровне министерства, это практически будет снова со строительства нового сооружения. Вот. Потому что объект в таком состоянии, что его практически реконструировать невозможно. Вот. Мы получим еще одну хорошую спортивную футбольную базу. Там, конечно, будет футбольное поле с искусств... не с искусственным покрытием, а уже с естественным покрытием. Вот. Ну и, конечно, будут созданы условия для спортсменов, для раздевалки, душевые. Предполагаем, даже там и тренажерный зал сделать. То есть, чтобы поселок западный получил тоже, граждане поселка могли получить тоже физкультурно зрительные услуги в полном объеме, в качестве. Как это получает центральная часть города. Вот. Все-таки город 
по расстоянию разбросан, и очень удобно, когда это рядом. Тем более рядом спортивная школа, городской э, парк, да. территориально рядом. Там очень хорошая такая спортивная, я бы сказал, зона создается, вот да. спортивный кластер. Вот у нас сейчас созда практически создается спортивный кластер э, в районе микрорайона, угу. мы это видим на глазах. Да. Да, с появлением сейчас идет проект э, Ледового дворца. Да, все в ожидании на вашей ну, отец. Успокою наших жителей, проектирование идет. В 2015 году должно оно быть закончено, и в 2015 году начнется строительство объекта. Кризис не помеха. Ну, вот на днях было, мы связывались и как бы запрашивают определенную информацию, потому что идет сейчас процесс проектирования. Вот. Вопросов нет. Пока кризис этого не касается. Ну что ж, остается только пожелать нашим жителям новых успех, успехов, побед, да? И, пожалуйста, от вас пожелания. Ну, с Новым я годом, бы, поздравления. Я, жители города Нашанинска, поздравляю с наступающим Новым годом. Вот. Ну и как спортсменам, конечно, спортивная удача. Жителям всем наше здоровье, желание жить. Ну и, конечно, всех приглашаю 